Hi, hello, good evening. This is Anand, the lecturer of English from Pradutur, Bhavanara. I was making prepositions part 4 video. I was making a video of adjectives followed by prepositions on a topic. I was making a particular adjective after a particular adjective. I was making a preposition for a particular adjective. I would have done a telescundum prepositions for an advanced prepositions for a chaptano and the logo a chala depth of a chaptano as a travatos to the matamati put a basic prepositions a chapto nanameco basic prepositions loan a maximum cover a pote seventy per cent of the comita thirty per cent advanced prepositions for a chaptano and the chala in depth down to the okay now. Adjectives followed by prepositions. See video le chapta ano. Next nouns followed by prepositions. Next verbs followed by prepositions. Kuda untai. Okay na? Ar andulo ar irozo. E topic no maram samayan urdha chhe kona chuda ma. Arey na channel per learn English with Anand. Abra ena subscribe chhe kote na channel subscribe chhe endi. Akda baga bell icon no ki andulo all ani all notifications to kaise beko. ना नोटिफिकेशन सेंड करने में कोचेस तो उन टाइम ओके ना ओके मरी समय अनुवर्धा चाहिए कुन्ना पीपल टू शेयर जैसा है ना छुड़ाने मरी ओके लेट अस गो तू ओके मरी पुरने नो अजेटिव्स फॉलोड बे प्रपोजिशन संत है ना उन्हें वक्त अजेटिव तरवा तो ओके रखा है ना प्रपोजिशन उस तो उन टुंडी मरी ये र ओके मैं कार्यक्रम उसको रिंच का वाला है ना पार्ट्स ऑफ़ स्पीच वीडियो चुड़ैल डे वीडियो नंबर टू पार्ट टू पार्ट्स ऑफ़ स्पीच लो पार्ट टू चुड़ैल डे आदला कार्यक्रम उसको रिंच डिटेल का डिस्कस चेतन जरिए इन्दे कार्यक्रम प्लस प्रपोजिशन लिस्ट वे ऑफ़न फॉलो कार्यक्रम बाय प्रपोजिशंस आप फॉर विथ वैन गुड़ उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के मानम चुस्ते कड़ा, अफ्राइड, अफ्राइड एंटे भय पड़े टम, ओके, देने के प्रपोजिशन आप उस तोड़ दोगे। She is afraid of the dark। आमे चिकट ने चुस्ते भय पड़े तुंदे यानि चपटम। I am afraid of dogs यानि चपच। I am afraid of dogs. So, I am afraid of dogs. 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 Adjective. Afraid of dogs. Famous for. France is famous for wine. France. Wine is a lot of wine. Bored with. I am bored with this film. 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 Adjective. Why is it bored? It is quality. Okay? It is quality. If you want to say quality, it is adjective center. I am annoyed. Annoyed. Okay, okay. I am. At his behavior. I am going to say that. Okay? I am going to say that. I am going to say that. Unfortunately, there is no rule to tell you which preposition goes with which adjective. इतने दुरुदृष्ट में इंटेंट है ये प्रीपोजिशन तरवाता ये अज्ञेतिव तरवाता ये प्रीपोजिशन उस तुम देने एक वन्दे चपटम तो सुलभ में न विषय में का दो कौन कौन ने मुख्य में ने एक वन्दे बातें ने मालूम नेट्स कुंड रोंडम चाला उन्टा ये भी ओके ना अदंत साधन में तो उस तुम टाइप होड़ा सो व्हेन � आजेट उतरवात ए प्रपोजिशन उस तुम दिए ने एट वन्ट दी मानो तेलुस्कुन टू उन्नत चु नेला का तेलुस्को वाले सारे ने चाला वाले प्रश्न ऐसे तारे आधे एंटर ने पैदा विषय गूगल के लिए मानो काटा मैट के मानो गूगल तेली मानो कुछ पेस्ट हो ओके ना एंड राइट द कॉलेक्शन और कॉम्बिनेशन डाउन इन योर दाने कॉम्बिनेशन लो चे प्रपोजिशन इंटरनेट में वोकेबलर नोटबुक लो रास कुंते अलग साधना चेस तो बोलते प्रपोजिशन्स पे ना बाग पटो चेस तो ये पढ़े इधर प्रपोजिशन्स पे ना बाग पटो चेस तो ना ऑटोमेटिकली इंग्लिश डेवलप आई पोतुन्ना नहीं मारे 
ఏంటి సార్ నేను అంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలా అంటే తప్పదండి చేయాల్సింది మేము కష్టపడకుండా ఏది రాదు మరి కష్టపడకోకుండా నాకు సులభంగా రావాలి చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో నేను చూస్తూ ఉంటాను మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళినా ఏదైనా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవటానికి వెళ్ళినా మీకు సులభంగా ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తాం అత్యంత సులభంగా అంటారు ఓకే సైకలాజికల్ పరంగా అది మంచి ఇదే కానీ మిమ్మల్ని ఇది చేయటం కానీ వితౌట్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ ఈ కాంట్లేండ్ ఎనీథింగ్ ముఖ్యంగా ఈ బేసిక్స్ పైన మంచి పట్టు తెచ్చుకోండి ఇప్పుడే చూడండి చక్కగా ఈ వీడియోలు చూసి నేర్చుకోండి నావి చక్కగా తెలుగులో చెప్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఈ వీడియోలు చూసి బేసిక్స్ ను బాగా స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోండి ఓకేనా హియర్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ ప్రపోజిషన్స్ దట్ ఫాలో అబ్జెక్టివ్స్ ఇన్ దిస్ వే సాధారణంగా కొన్ని కొన్ని ప్రపోజిషన్స్ మనం అబ్జెక్టివ్స్ తర్వాత ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అందులో అబౌట్ అట్ బై ఫార్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఆఫ్ టు విత్ ఇలాంటి ప్రపోజిషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మరి వీటికి తెలుగులో అర్థం చెప్పండి సార్ అంటే సందర్భాన్ని బట్టి ఈ పదాలు అర్థాలు మారిపోతూ ఉంటాయి అబౌట్ అంటే గురించి అని చెబుతాం అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అర్థం మారిపోతుంది అట్ అంటే వద్ద అని ఏమి అలాగ చెబుతూ ఉంటాం బై అంటే చేత ఆ సమయం లోపల అంటే రకరకాల సందర్భాల్లో రకరకాల అర్థాలు వస్తాయి ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా అండ్ హియర్ ఆర్ లిస్ట్స్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్స్ దట్ టేక్ స్పెసిఫిక్ ప్రపోజిషన్స్ మరి ఇక్కడ ఆ అబ్జెక్టివ్స్ లిస్ట్ ఇస్తూ ఉన్నాను ఏ అబ్జెక్టివ్ తర్వాత ఏ రకమైనటువంటి ప్రపోజిషన్ వస్తుందని విచ్ ఏ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ ఫర్ ఈచ్ గ్రూప్ కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ మనం వాటిని మనం చూద్దాం ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ అబౌట్ మొట్టమొదటిగా ఒక అబ్జెక్టివ్స్ ఈ అబ్జెక్టివ్స్ తర్వాత దరిదాపు అబౌట్ వస్తూ ఉంటుంది ఐ వాజ్ యాంగ్రీ అబౌట్ ద యాక్సిడెంట్ ఐ వాజ్ యాంగ్రీ అబౌట్ ద యాక్సిడెంట్ నేను చాలా కోపంగా ఉన్నాను యాక్సిడెంట్ గురించి ఇక్కడ యాంగ్రీ అనే పదానికి రకరకాలైనటువంటిది వస్తాయండి ఐఎమ్ యాంగ్రీ విత్ హిమ్ అనొచ్చు ఐఎమ్ యాంగ్రీ విత్ హిమ్ యాంగ్రీ అనే పదము తర్వాత పర్సన్ వస్తే విత్ వస్తుంది ఐఎమ్ యాంగ్రీ విత్ హిమ్ నా పైన అతని పైన నాకు అతని పైన చాలా కోపంగా ఉంది ఐ వాజ్ యాంగ్రీ అబౌట్ ద యాక్సిడెంట్ యాక్సిడెంట్ గురించి నాకు చాలా కోపంగా ఉంది ఐఎమ్ ఐఎమ్ యాంగ్రీ అట్ హిస్ బిహేవియర్ అతని ప్రవర్తన పట్ల నాకు చాలా కోపం ఉంది ఐఎమ్ యాంగ్రీ అట్ హిస్ బిహేవియర్ ఓకే అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం అట్ హిస్ బిహేవియర్ అతని ప్రవర్తన అంటే నాకు కోపంగా ఉంది యాంగ్రీ తర్వాత పర్సన్ వచ్చినప్పుడు విత్ వస్తూ ఉంటుంది విషయం వచ్చినప్పుడు అట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే గా ఏమి యాక్సిడెంట్ గురించి పలానా దాని గురించి అన్నప్పుడు ఏమి అబౌట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఒక ప్రపోజిషన్కి ఎన్ని రకాలు వచ్చాయి ఒక పదానికి ఎన్ని రకాలు అంటే సందర్భాన్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటాయి ఓకేనా షీఈస్ నాట్ హ్యాపీ అబౌట్ హర్ న్యూ బాస్ ఆ కొత్త బాస్ గురించి ఆమె సంతోషంగా లేదు ఆర్ యూ నెర్వస్ అబౌట్ ద ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ గురించి చాలా నెర్వస్ గా ఉన్నావా ఏమి కాస్త నెర్వస్ గా ఉండటం అంటే ఆందోళనకరంగా ఉండటం అనమాట ఓకేనా అలాగ కాస్త నెర్వస్ గా ఉండటం అనమాట సో ఈ రకంగా మనం వస్తూ ఉంటుంది సందర్భాన్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది ఓకే యాంగ్రీ అబౌట్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఐ వాజ్ యాంగ్రీ అబౌట్ ద యాక్సిడెంట్ యాంగ్షియస్ అంటే చాలా ఆతృతగా ఉండటం ఐఎమ్ యాంగ్షియస్ అబౌట్ మై ఎగ్జామ్స్ నా ఎగ్జామ్స్ గురించి చాలా ఆతృతగా ఉన్నాను నేను ఎంతూజియాస్టిక్ అంటే ఉత్సాహంగా ఉండటం ఐఎమ్ వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ ఐఎమ్ వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ అబౌట్ ద ఇన్సిడెంట్ ఆ సంఘటన గురించి నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నా ఐఎమ్ వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఏం జరుగుతుందని నేను చాలా ఎంతూజియాస్టిక్ గా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పడం ఎగ్జైటెడ్ ఎగ్జైటింగ్ పొందినానండి ఐఎమ్ ఎగ్జైటెడ్ అబౌట్ ఐఎమ్ ఎగ్జైటెడ్ అబౌట్ వాచింగ్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఐఎమ్ ఎగ్జైటెడ్ అబౌట్ వాచింగ్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఓకే అమితాబ్ బచ్చన్ చూడంగానే నేను చాలా ఎగ్జైటెడ్ అయిపోయినాను అని చెప్పటం బాగా ఎగ్జైటింగ్ అయిపోవటం అరుస్తూ ఉంటాడు ఎగ్జైట్ అయిపోయి బాగా 
ఫ్యూరియస్ అంటే విపరీతమైన కోపం ఐఎమ్ ఫ్యూరియస్ అబౌట్ హిస్ బిహేవియర్ అతని ప్రవర్తన చూస్తే విపరీతమైన కోపం వచ్చేస్తుంది ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ హర్ న్యూ బాస్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ మై న్యూ బాస్ నా కొత్త బాస్ ను చూసి నేను చాలా సంతోషపడిన ఐఎమ్ మ్యాడ్ అబౌట్ ఐఎమ్ మ్యాడ్ అబౌట్ మహేష్ బాబు ఐ ఎమ్ మ్యాడ్ అబౌట్ మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు అంటే నాకు మహేష్ బాబు గురించి చెప్పంగానే నాకు బాగా ఒక ఇది చేస్తుంది ఐఎమ్ మ్యాడ్ అబౌట్ లిస్సనింగ్ టు హిస్ వర్డ్స్ తన మాటలు వినంగానే నాకు పిచ్చెక్కిపోయింది మాటల గురించి వినంగానే ఐఎమ్ నెర్వస్ అబౌట్ ద ఇన్సిడెంట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి తెలియంగానే నేను చాలా నెర్వస్ అయిపోయినాను హీఈస్ పెసిమిస్టిక్ అబౌట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ అతను చాలా నిరాశంగా ఉన్నాడు జరిగిన దాన్ని చూస్తే అన్నమాట నిరాశవాదం అంటారు పెసిమిస్టిక్ అంటే నిరాశవాది ఈజ్ పెసిమిస్టిక్ అంటే నిరాశవాదిగా ఉన్నాడు అబౌట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఐఎమ్ శాడ్ అబౌట్ ద ఇన్సిడెంట్ నేను చాలా బాధపడుతున్నాను విచారిస్తున్నాను ఆ సంఘటన గురించి ఐఎమ్ సీరియస్ అబౌట్ ద మ్యాటర్ ఆ విషయాన్ని గురించి చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాను I am upset about the matter. I am upset about the matter. I am worried about that matter. I am worried about the 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 matter. Okay? I am worried about the matter. Okay? I am worried about the matter. ఓకే అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ అచ్ అనమాట ఐఎమ్ రాదర్ బ్యాడ్ అట్ లాంగ్వేజెస్ ఐఎమ్ రాదర్ బ్యాడ్ అట్ లాంగ్వేజెస్ భాషల విషయానికి వస్తే నేను చాలా పూర్ అండి నాకు చాలా బ్యాడ్ గా ఉన్నాను ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ అట్ లాంగ్వేజెస్ ఇదు నాకు భాషలు అన్నీ కూడా ఏమి మంచిగా రావు అని చెప్పటం అనమాట ఐఎమ్ రాదర్ బ్యాడ్ అట్ లాంగ్వేజెస్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ అట్ లాంగ్వేజెస్ ఇదు భాషల్లో నాకు లేదు నా He is good at mathematics. 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 He is bad at mathematics. Are you surprised at, his, at her success? Are you surprised at her success? I am a vision. I am a vision. I am a vision. I am amazed at his behavior. I am amazed. I am amazed at his work. 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 I am amazing at his work. I am amazed at his work. He is, I am angry at his behavior. 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 విషయం వచ్చినప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది కానీ లేటెస్ట్ ట్రెండ్ లో ఐఎమ్ యాంగ్రీ అట్ హిమ్ అని కూడా అంటున్నారు కానీ ఐఎమ్ యాంగ్రీ విత్ హిమ్ అంటే మోస్ట్ సూటబుల్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఐఎమ్ యాంగ్రీ అట్ హిమ్ అని కూడా చెప్తున్నారు ఐఎమ్ యాంగ్రీ విత్ హిమ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు విత్ హిమ్ అనేది మోస్ట్ సూటబుల్ ఐఎమ్ యాంగ్రీ అట్ హిస్ బిహేవియర్ అతని ప్రవర్తన చూస్తే నాకు కోపం వస్తూ ఉంటుంది చెప్పటం అనమాట ఓకేనా ఓకే ఐఎమ్ యాంగ్రీ అబౌట్ ద ఇన్సిడెంట్ అండ్ యాక్సిడెంట్ అని కూడా చెప్పినాం కదా యాంగ్రీకి చూడండి ఎన్నో చేసిన ఆటో చేసింది విత్ వచ్చేసింది అలాగే వస్తుంది ఐఎమ్ అన్నాయిడ్ అట్ హిస్ బిహేవియర్ నాకు చాలా కోపం వచ్చేసింది అతని ప్రవర్త చూస్తే అనేది ఐఎమ్ అవుల్ అట్ అట్ హిమ్ ఐఎమ్ అవుల్ అట్ హిమ్ అంటే చాలా ద్వేషం బాగా భీకరమైనటువంటి విపరీతమైన ద్వేషం ఉందండి అతని పైన ఐ మౌఫుల్ అట్ హిమ్ అని వస్తుంది అవుఫుల్ అంటే టెరిబుల్ భయంకరమైన అని కూడా అర్థం వస్తుంటుంది ఓకే హీఈస్ బ్యాడ్ అట్ మ్యాథమెటిక్స్ అతను మ్యాథ్స్ లో చాలా పూర్గా ఉన్నాడు హీఈస్ బ్రిలియంట్ అట్ మ్యాథమెటిక్స్ చాలా తెలివైన వాడుగా ఉన్నాడు He is clever at mathematics. He is very talented. Clever, brilliant. I am delighted at his behavior. Delighted at his behavior. I am delighted at his behavior.
ఐఎమ్ డిలైటెడ్ అట్ హిస్ బిహేవియర్ ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ అట్ హిస్ బిహేవియర్ అతని ప్రవర్తన చూసి చాలా నిరాశ చెందినాను చాలా సంతోషపడినాను ఐఎమ్ డిలైటెడ్ అట్ హిస్ బిహేవియర్ హీఈస్ ఎక్సలెంట్ అట్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథ్స్ లో అతను చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నాడు అని చెప్పటం అనమాట ఓకేనా అలాగా ఐఎమ్ అమేజ్డ్ అట్ హిస్ బిహేవియర్ అట్ హిస్ వర్క్ అతని పనితనాన్ని చూస్తే ఆశ్చర్యపోయినాను అనేది కూడా వస్తుంది ఓకేనా అమేజ్డ్ అనే దానికి బై విత్ కూడా వస్తుంది ఓకేనా బై కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఓకే అది తర్వాత చూద్దాం ఎలాగ వస్తాయో చూద్దాం ఓకే ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ అట్ గుడ్ అట్ అయిపోయింది కదా ఎక్సైటెడ్ అట్ ఓకే ఇంకా ఉన్నాయి ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ అట్ అట్ హిస్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ అట్ హిస్ వర్క్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఎక్సైటెడ్ కదా ఎక్సైటెడ్ ఎంతకు ముందు వచ్చినట్లు ఉంది మనకు ఓకే ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ అట్ హిస్ వర్క్ అతని పనితనాన్ని చూసి నేను చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయినానండి నేను కూడా చెప్పటం అనమాట ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ అట్ హిస్ వర్క్ అతని పనితనాన్ని చూసి నేను చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయినాను అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఆ రకం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు గుడ్ అట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రాజు ఈజ్ గుడ్ అట్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటారు రాజు చాలా మ్యాథ్స్ లో చాలా బాగున్నాడు గుడ్ అట్ మ్యాథమెటిక్స్ హీఈస్ గుడ్ అట్ ఫిజిక్స్ అని చెప్పటం అనమాట ఓకేనా ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ గుడ్ ఫార్ హెల్త్ అక్కడ మళ్ళీ ఫార్ వస్తుంది ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఫార్ హెల్త్ వస్తుంది ఏదైనా సబ్జెక్ట్ లో బాగున్నాడంటే గుడ్ అట్ మ్యాథమెటిక్స్ వస్తుంది ఓకేనా ఐ ఆమ్ హోప్లెస్ అట్ హిస్ బిహేవియర్ అతని ప్రవర్తన చూసి నేను చాలా ఆశ పెట్టుకోలేదు ఏమైనా చెప్పటం ఐఎమ్ మ్యాడ్ అట్ ఐఎమ్ మ్యాడ్ అట్ మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు అని నాకు ఇచ్చింది ఓకే ఐఎమ్ ఓకే I am shocked at his behavior. Present in a piece of paper. I am shocked at his behavior. 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 He is skilled at carpentry work. I am shocked at his behavior. He is successful at He is successful at what is that one not his work atani panilo atan manchi vijayanni sadhistunnadu i am surprised at his behavior atani pravartana chusi nenu chaala aashcharya pinanu ani cheptu amazed surprised shocked ivanni kuda daridapu okate artham vastay anamata he is terrible at at his work ba atani panilo atanu చాలా భయంకరంగా ఉన్నాడు టెరిబుల్ అట్ హిస్ వర్క్ అనమాట హీ స్లో అట్ వర్క్ పనిలో చాలా నిదానస్తుడు అండి అని చెప్పడం హీస్ లేజీ అట్ హిస్ వర్క్ అని కూడా అనొచ్చు అతని పనిలో అతను చాలా లేజీగా ఉన్నాడు అండి హీఈస్ లకీ అట్ హిస్ వర్క్ పనిలో చాలా అదృష్టవంతుడు అతను అని చెప్పటం అనమాట ఓకే లకీ అట్ హిస్ వర్క్ అని కూడా చెప్పవచ్చు ఈ రకంగా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత అబ్జెక్టివ్ పక్కన బై అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని అబ్జెక్టివ్స్ పక్కన ఐఎమ్ అమేజ్డ్ అట్ హిస్ వర్క్ అంటాడు కదా ఐఎమ్ అతన్ని పనితనాన్ని చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయినాను అనేది వీ వర్ అమేజ్డ్ బై హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ అతని పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయినాను అని ఇస్తుంది అనమాట ఓకే అమేజ్డ్ పక్కన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు బై వస్తూ ఉంటుంది వీ వర్ అమేజ్డ్ బై హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐ ఆమ్ అమేజ్డ్ బై హిమ్ అనొచ్చు పర్సన్ వచ్చినప్పుడు దరిదా బై వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువగా ఐఎమ్ అమేజ్డ్ బై హిమ్ ఐఎమ్ అమేజ్డ్ బై యూ నేను చూసి నేను చాలా ఆశ్చర్యానికి లోనైనాను అని చెప్పట పర్సన్ వచ్చినప్పుడు బై వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువగా అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి వచ్చినప్పుడు కూడా బై వస్తూ ఉంటుంది ఏదైనా పర్టికులర్ పని గురించి చెప్పినప్పుడు ఐఎమ్ పర్టికులర్ పని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అట్టు వస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా ఐఎమ్ డిలైటెడ్ they were not impressed by your arguments vallu impress kaledandi ne ek argument chusi were you surprised by his bluntness 
అతని నిర్మొహమాటమైన మాటలు చూసి ఆశ్చర్యపోయినావా అని వస్తుంది చూడండి అమేజ్డ్ అట్టు వచ్చేసింది అమేజ్డ్ బై వచ్చేసింది ఐఎమ్ డిలైటెడ్ బై హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ అతని పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఓకే నేను చాలా సంతోషపడినాను ఐఎమ్ డిలైటెడ్ బై యూ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే నేను చూస్తే నాకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది ఐ ఆమ్ డిస్టర్బ్డ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ నీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నేను చాలా డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయినాను అండి ఐఎమ్ ఎగ్జైటెడ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఎగ్జైట్ అయిపోయినాను ఐఎమ్ ఫ్యాసినేటెడ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐఎమ్ ఫ్యాసినేటెడ్ బై యూ నేను చూసి నేను ఆశ్చర్యానికి అద్భుతానికి లోయనాయనాను ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్ బై యూ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయినాను ఐఎమ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయిపోయినాను ఐఎమ్ ఆస్టానిష్డ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నేను ఆశ్చర్యానికి లోనైనాను ఐఎమ్ షాక్డ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అట్లా వ్యక్తి వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చినప్పుడు బై ఉపయోగించండి ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐఎమ్ షాక్డ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐఎమ్ ఆస్టానిష్డ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐఎమ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐ ఎమ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై యువర్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఓకే నేచర్ ఐ ఎమ్ ఇంప్రెస్డ్ బా ఏదైనా ఇట్లాగా జనరల్ గా చెప్పేటప్పుడు బై వస్తూ ఉంటుంది జనరల్ గా ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్ బై యువర్ హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ నీ కష్టపడే గుణాన్ని చూసి నేను చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయాను ఐఎమ్ అమేజ్డ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అట్లా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి జనరల్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు బై వస్తుంది పర్టికులర్ గా ఫలానా వర్క్ అని చెప్పినప్పుడు అట్టు వస్తూ ఉంటాయి ఐఎమ్ అమేజ్ అట్ హిస్ వర్క్ ఓకే అని చెప్పేటప్పుడు పర్సన్స్ వచ్చినప్పుడు బై యూ ఐఎమ్ అమేజ్డ్ బై యూ ఐఎమ్ డిలైటెడ్ బై యూ ఐఎమ్ షాక్డ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ సర్ప్రైజ్ బై యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకే అతని మనం ఏదైనా అట్లాగా అనమాట చెప్పేటప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు అజ్జెటివ్ ప్లస్ ఫార్ అజ్జెటివ్ తర్వాత ఫార్ వస్తూ ఉంటుంది యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బోనస్ పే బోనస్ పేకు నువ్వు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పటం యు ఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ హిస్ ఆన్సర్ అతని యొక్క సమాధానానికి మేము సిద్ధపడలేదు అని చెప్పటం హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఎవరు దీనికి బాధ్యత వహించాలి అని చెప్పటం ఓకే ఈ పదాల తర్వాత ఐఎమ్ ఈగర్ ఐఎమ్ వెరీ ఐఎమ్ ఈగర్ ఈగర్ అంటే చాలా ఆతృతగా ఉండటం ఐఎమ్ ఈగర్ ఫర్ మీటింగ్ హిమ్ అతన్ని కలవటానికి చాలా ఆతృతగా ఉన్నాను హీఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద పోస్ట్ హీఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆ పోస్ట్ కథను అర్హుడు అనమాట ఫేమస్ ఫర్ ఇది ఎక్కువ చూస్తుంటారు ఓకేనా ఏమే famous for this uh, restaurant is famous for what is that one this uh, restaurant is famous for uh, what we had say thali thali ante bhojanam pedtaru kada manchi bhojanam daniki famous anamata i am grateful for you for your what is that one help grateful ante krutagnata bhavam kaligi undatam g r e e t kada idi g r e t e if you yell and krutagnata bhavam kaligi undatam i am grateful for your help for your kind help ani antam anamata okay na he is notorious for his uh, bad deeds atanu chese atuvanti deeds ante chedda pan panulu bad deeds ante chedda panulu notorious ante chedda peru dechukunnadu he is notorious for his bad deeds anamata okay this dish is prepared for him he డిష్ వంటకం అతని కోసం తయారు చేయబడింది అనమాట షీఈస్ రెడీ ఫర్ ఫర్ హిమ్ ఓకే ఆమె సిద్ధపోయిపోయింది అతని కొరకు అని చెప్పట ఓకే ఓకే అండ్ చిరంజీవి ఇస్ రెనౌన్డ్ ఫర్ ఆర్ అబ్దుల్ కలాం ఈజ్ రెనౌన్డ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ అబ్దుల్ కలాం ఈజ్ రెనౌన్డ్ ఫర్ హిస్ సింప్లిసిటీ అబ్దుల్ కలాం చాలా పేరు పొందినాడు అతని యొక్క సింప్లిసిటీ వల్ల అబ్దుల్ కలాం ఈజ్ రెనౌన్ ఫర్ 
వాట్ ఈస్ దట్ వన్ హిస్ గ్రేట్ వర్క్ అని కూడా చెప్పచ్చు బాగా పేరు పొంది మనం ఐఎమ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ దీనికి బాధ్యత నేను వహించను అని చెప్పటం రెస్పాన్సిబుల్ అంటే బాధ్యత ఏమి హీ ఈస్ రెస్పెక్టెడ్ ఫార్ హీఈస్ రెస్పెక్టెడ్ ఫార్ ఓకే హిస్ వర్క్ అతని యొక్క పని వల్ల గౌరవించబడినాడు అనేది నెక్స్ట్ సారీ ఫర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఐఎమ్ సారీ ఫర్ మై మిస్టేక్ నేను సారీ చెప్తున్నాను నా తప్పు అని చెప్పి ఓకేనా దిస్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హిమ్ ఈ వర్క్ అతనికి సరిపోదు అని చెప్పటం ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ యువర్ హెల్ప్ నీ సహాయానికి నేను చాలా నేను రుణపడి ఉంటాను అని చెప్పి పర్సన్ వచ్చినాడు అంటే టూ వస్తుంది ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఫర్ యువర్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఫర్ యువర్ హెల్ప్ అనొచ్చు పర్సన్ వచ్చినప్పుడు టు యూ వస్తుంది ఆ రకంగా ఫర్ యువర్ హెల్ప్ అంటాం మీ సహాయానికి నేను చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ యువర్ హెల్ప్ మీ సహాయానికి నేను చాలా కృతజ్ఞ ఉందని చెప్తాను చూడండి పర్సన్ వచ్చినప్పుడు టూ వస్తుంది హెల్ప్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఫార్ వస్తుంది అర్థం అవుతుంది కదా థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ నీకు కృతజ్ఞతగా ఉంటాను ఫర్ యువర్ హెల్ప్ మీ సహాయానికి అని చెప్తాను ఓకేనా ఇలా గజ్జిరు తర్వాత ఫార్ వస్తూ ఉంటుంది అడ్జిటివ్ తర్వాత ఫ్రమ్ ఎక్కడ వస్తుంది అనేది చూద్దాం అడ్జిటివ్ తర్వాత ఫ్రమ్ ఎక్కడ అనేది వస్తుందో చూద్దాం ఓకే ఓకే ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం ఓకే దిస్ కేక్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ కోకోనట్ ఈ కేక్ కోకోనట్ తో తయారు చేయబడింది అని చెప్పారు కోకోనట్ తో చేయబడింది ది సిటీ ఈజ్ నాట్ సేఫ్ ఫ్రమ్ అటాక్స్ ఈ సిటీ దాడుల నుండి సేఫ్ కాదు is this material free from toxins toxins is this material free from toxins the material indlo emi chhanikaramaina toxins levu kada free ga ne undi kada anche okay absent from he is absent from the work aa pani nunchi atanu chala absent ayipadu anche okay uh he is different from that uh, work a pani nunchi athanu chala bhinnanga unnadu i am free from my burdens i am free from burdens nenu burdens nunchi free ga unnanu this cake is made from coconut ani cheppnam already he is protected from dengue dengue nunchi athanu protect rakshinchabadinadu protect cheyabadinadu am this place is uh, am safe safe from that place the place chala safe aa place kante kuda nu ani cheppatam anamata artham avutundi kada aa rakanga manam cheptuntam okay na adjective tarvata from ostu untundi adjective tarvata in i am disappointed in you ninni nenu chala disappointed ayinanandi నేను చూసాను హీ ఇస్ అంట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ సేల్స్ అతను సేల్స్ లో ఎక్స్ అనుభవం లేదండి అని చెప్పటం వాజ్ ఈ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ హిస్ ఎఫర్ట్స్ అతని ప్రయత్నాల్లో విజయం సాధించినాడా అని చెప్పటం అనమాట ఓకే ఇలాగ ఒక వ్యక్తి యొక్క దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇంతకుముందు మనకు ఇవి కూడా వచ్చేసినాయి చూడండి ఇంతకుముందు వచ్చినాయి కదా స్లో అనేటువంటివి అవి అటు వచ్చేసినాయి చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఎన్ని వస్తుంది అన్నిటికి చూడండి ఎన్ని ఎన్ అనేటువంటివి వస్తుంది సేమ్ పదాలు ఏమి ఓకే ఓకే ఇక్కడ వస్తుంది ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ ఇన్ యూ నేను చూసి చాలా నిరాశ చెందినాను అని I am disappointed at your behavior. I am disappointed at your behavior. I am disappointed at your behavior. He is experienced in sales. Sales will experience it. I am interested in it. It is important. I am interested in dancing. I am interested in dancing. I am interested in dancing. 
he is interested in mathematics and jeopardy chaala important ekku adugutuntaru exams lo gurtu pettukondi he is involved in in, uh, in this matter aa vishayamlo atanu jokyam involve cheskunnadu ani cheppatam i am polite in this matter i am impolite in this matter okay uh పొలైట్ అంటే మర్యాదగా ఉండటం ఇంపొలైట్ అంటే అమర్యాదగా ఉండటం ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ ఈ విషయంలో నేను చాలా అమర్యాదగా ప్రవర్తించిన అని చెప్పటం ఓకే హీఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ హీఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ చైనా అతను ఎక్కడున్నాడు ప్రస్తుతం చైనాలో ఉన్నాడు అని చెప్పటం ఐఎమ్ హీఈస్ స్కిల్డ్ ఇన్ హీఈస్ స్కిల్డ్ ఇన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటే ఇంగ్లీష్ ను బోధించడంలో నేర్పరితనం ఉంది అని చెప్పటం స్కిల్ అట్టని కూడా అనొచ్చు హి ఇస్ స్లో ఇన్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఇన్ హిస్ వర్క్ అట్ హిస్ వర్క్ అని కూడా అనొచ్చు ఐ మీ హి ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ హిస్ వర్క్ అతను వర్క్ లో విజయం సాధించినాడు అని చెప్పటం అట్టు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఐ ఆమ్ టాలెంటెడ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ నేను మ్యాథ్స్ లో టాలెంటెడ్ అని చెప్పటం అనమాట ఓకే ఐఎమ్ టాలెంటెడ్ ఇన్ ద మ్యాథ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అని చెప్పటం అనమాట ఓకేనా సో వీటికి అట్టు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు హీఈస్ స్లో అట్ వర్క్ ఓకేనా హీ ఈస్ స్లో ఇన్ హిస్ వర్క్ అని చెప్పటం అనమాట కొంచెం సందర్భాన్ని బట్టి మనం ఉపయోగిస్తుంది హీ సక్సెస్ఫుల్ అట్ హిస్ వర్క్ హీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ హిస్ వర్క్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట అటు వస్తూ ఉంటుంది ఇన్ని వస్తూ ఉంటుంది అలాగ ఒకటే టైం ఒకటే దానికి రెండు రకాల ప్రపోషన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే కన్ఫ్యూజన్ పడకండి అటు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఓకేనా ఓకే డిసప్పాయింట్ మటుకు విషయం వస్తే అట్ రాయండి పర్సన్ వస్తే ఇన్ రాయండి ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ ఇన్ యూ అని చెప్పండి ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ అట్ హిస్ బిహేవియర్ అని అంటే ఓకే ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఓకే ఇన్ హిస్ వర్క్ అనొచ్చు అట్ హిస్ వర్క్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్ హిస్ వర్క్ అని కూడా మనం చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎక్సలెంట్ ఉంది కానీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ హిస్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ హిస్ వర్కే వస్తుంది ఎక్సైటెడ్ అట్ కదా వచ్చేది ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్రీన్నే వస్తుంది ఓకే సారీ He is experienced in his work and he is interested in mathematics. Okay. I am polite. Okay. Uh, I will tell you. Okay. Next one. Next one. Next one. Next one. He is afraid of failing. Next one. He is afraid of failing. ఫెయిల్ అవుతానమని భయపడుతూ ఉన్నాడు అఫ్రైడ్ తర్వాత ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఆఫ్ వస్తుంది షీఈస్ నాట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ కేరింగ్ ఫర్ హర్ సెల్ఫ్ ఆమె షీఈస్ నాట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ కేరింగ్ ఫర్ హర్ సెల్ఫ్ అంత సామర్థ్యం లేదు అనుకోండి ఐఎమ్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద వర్క్ అని కూడా అనొచ్చు నేను పని చేయడంలో సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాను క్యాపబుల్ అనే దానికి ఆఫ్ వస్తుంది అఫ్రైడ్ ఆఫ్ వస్తుంది వాజ్ ఇట్ సిల్లీ ఆఫ్ మీ టు ట్రై was it silly of me to try okay then uh, prayatnam cheste silly ga untunda ani cheptam anamata i am afraid of dogs kukkal ante naaku chaala bhayam i am ashamed of his behavior athan prarthana chuse aa chaala avamana feel aipoyanu i am aware of uh, the work aa pani gurinchi naaku baaga telusu he is capable of doing the work capable ane daniki aaf ostundi chaala important He is capable of doing the work. He is capable of doing the work. I am certain of the work. I am certain of the work. I am conscious of what I am doing. What I am doing. I am conscious of 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 what I am envious of him. He is independent of his work. He is independent of his work. స్వతంత్రంగానే వ్యవహరిస్తాడు అని చెప్పటం అనమాట ఓకేనా ఈ రకంగా ఆఫ్ వస్తూ ఉంటుంది ఓకే వీటికి ఐఎమ్ జలస్ ఆఫ్ హిమ్ అతన్ని చూస్తే నాకు అసూయ 
is kind of uh, the others athan eppudu itarala paina daya chupistharu he is nice of others itarala paina itarala chaala chakka pravrutti istharu i am proud of uh, i am your success ni vijayanu chusi nenu chaala garava padutunnanu idu kuda chaala important i am i am scared of uh, watching the movie uh, watching the movie ab movie ni chustu bhayapadnanu he is silly of doing the work a panen chustu atanu he is silly of doing the work em a panen cheyadam anedi chaala silly annamata he is a sweet uh, he is a sweet of uh, what is that one he is a sweet of uh, uh, behaving with the others chala chakaga andartho pravartisthadu he is typical of uh, behaving with the others idarlato pravartinchinaapudu chala typical ga pravartisthadu ani cheppadu అజిట్ తర్వాత టూల్ ఏమొస్తూ ఉంటాయి అనేటువంటి చూద్దాము షి వాజ్ అడిక్టెడ్ టు ఆల్కహాల్ అడిక్టెడ్ అంటే బానిస కావటం ఆల్కహాల్ కామె బానిస అయిపోయింది కొత్త పదార్థానికి ఐఎమ్ నాట్ అలర్జెటిక్ టు మిల్క్ నాకు మిల్క్ అంటే ఐఎమ్ పెద్ద అలర్జీ ఏం కాదు ఆర్ ది రిలేటెడ్ టు ఈచ్ ఇద్ ఇద్దరికి సంబంధం ఏమైనా ఉందా బంధుత్వం ఏమైనా ఉందా అని చెప్పటం ఐఎమ్ అకస్టమ్డ్ టు ది ఐఎమ్ అకస్టమ్ హీఈస్ అకస్టమ్డ్ టు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ i am accustomed to accustomed to unte alavadu padatam i am accustomed to what is that one taking milk daily prathi roju alu tragatanki alavata ayipoyina annu cheppadu accustomed okay he is addicted to bad hab he is addicted to alcohol alcohol ku baga addict ayipoyinadu i am not allergic to milk telusu kada already upayoginchina manu he is committed to suicide atana aatmahatya cheskunnadu he is dedicated to his work panike chaala ankita bhavam tho chestu untadu i am indifferent to what is that one him na katanta vivedhalu unnai i am kind to the children i am kind to all the children aa andar pillalu paina naaku chaala daya undi em raj is married to him రాజు ఈజ్ మ్యారీడ్ టు హిమ్ కాదండి బాబు రాజు ఈజ్ మ్యారీడ్ టు హర్ ఓకే రాజు ఈజ్ మ్యారీడ్ టు హర్ రాజు ఆమె వివాహం చేసుకుంటున్నాడు మ్యారీడ్ టు హర్ మ్యారీడ్ టు అనే దానికి టు వస్తుంది అనమాట ఐ మ్యారీ హిమ్ అంటే అది వేరు అది వర్బ్ అవుతుంది రాజు ఈజ్ మ్యారీడ్ టు హర్ అంటే ఇక్కడ అది అబ్జెక్టివ్ అయిపోతుంది ఓకే హీఈస్ అపోజ్ టు ఈజ్ అపోజ్ టు his uh, her behavior am pravartana josi vitrekam tho unnadu i am i am receptive i am receptive to the what is that one uh, radio commentary uh, radio commentary ni chini swikaristhunnanu raju is related to sita raju sita ka bandhu avutadu it is similar to that maybe dana madhari gane undi he is superior to me he is superior to me atanu naaku pay officeru ani ikkada oka vishayam cheppali note cheskondi kavalanukunte superior inferior senior junior prefer refer vitika nitiki two ostundi superior inferior senior junior prefer refer vet kanneti ki to ostundi he is junior to me i prefer ane verb lo ostundi lenni marla he is senior to me he is junior to me he is superior to me i am inferior to that okay i am inferior to him okay he is unfriendly to me అతను నాతో ఫ్రెండ్లీగా లేడు అని చెప్పటం అనమాట ఓకే ఆ రకంగా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ అర్జిట్ తర్వాత విత్ అనేటువంటిది ఎక్కడ వస్తుందో చూద్దాం ఓకే విత్ అయిపోయిందంటే ఇక్కడ అయిపోతాయి మనకు అర్జిట్ పెట్టినప్పుడు పొజిషన్స్ అర్జిట్ తర్వాత విత్ ఎక్కడ వస్తుందో చూద్దాం ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ రోబస్ట్ హెల్త్ చక్కటి ఆరోగ్యం నాకు ఇవ్వబడింది ఆశీర్వాదం బ్లెస్డ్ అంటే ఆశీర్వదింపబడటం మామూలుగా 
చక్కటి ఆరోగ్యం ఇవ్వబడింది అన్యూజువల్ అసాధారణంగా ద టౌన్ వాజ్ నాట్ క్రౌడెడ్ విత్ టూరిస్ట్స్ అసాధారణంగా ఏమి టౌన్ లో టూరిస్టులే లేరు అని చెప్పటం అది ఫెమిలియర్ విత్ ద కంట్రోల్స్ ఫెమిలియర్ అంటే బాగా తెలిసి ఉండటం అనమాట ఓకే ఆర్ యూ ఫెమిలియర్ విత్ ద కంట్రోల్స్ కంట్రోల్స్ నీకు బాగా తెలుసా ఎట్ల ఎట్లా ఉండేది అని చెప్పటం ఓకేనా ఐఎమ్ యాంగ్రీ విత్ హిమ్ అతన్ని చూసి నాకు చాలా కోపంగా ఉంది ఐఎమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ హిమ్ నేను అతనితో ఆల్రెడీ అసోసియేటెడ్ అంటే సంబంధం కలిగి ఉన్నాను ఐఎమ్ బోర్డ్ అసోసియేటెడ్ అంటే అసోసియేషన్ అంటే కలిసి ఉండటం ఐఎమ్ బోర్డ్ విత్ హిమ్ అతని ప్రవర్తన చూసి నాకు బోర్ కొడుతుంది ఐఎమ్ బ్లెస్ విత్ రోబస్ట్ హెల్త్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఐఎమ్ కన్ఫ్రంటెడ్ విత్ హిమ్ అతనితో గొడవ పడుతున్నాను నేను చెప్పటం ఏమి ఐఎమ్ కాంటెంట్ విత్ ద వర్క్ నేను చాలా తృప్తి పొందుతున్నాను ఆ పనితో అని చెప్పటం దిస్ టౌన్ ఈజ్ క్రౌడెడ్ విత్ పీపుల్ ఓకే ఈ టౌన్ అంతా జనాభా ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పటం ఐఎమ్ డిలైటెడ్ విత్ హిస్ వర్క్ బిహేవియర్ అతని ప్రవర్తన చూసి నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ హిమ్ అతని ప్రవర్తన చూసి చాలా నిరాశ చెందుతూ ఉన్నాను అని చెప్పటం పర్సన్ వచ్చినప్పుడు విత్ ఉపయోగించు ఐఎమ్ డిలైటెడ్ విత్ హిమ్ నేను అతనితో చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ హిస్ ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ హిమ్ అతనితో చాలా డిసప్పాయింటెడ్గా ఉన్నాను అని చెప్పటం విత్ హిస్ బిహేవియర్ అని కూడా అనొచ్చు బిహేవియర్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఐఎమ్ ఫెడప్ విత్ హిమ్ అతనితో విసిగిపోయినాను హీఈస్ ఫెమిలియర్ విత్ ద విత్ ఆంధ్ర పీపుల్ చిరంజీవి ఇస్ ఫెమిలియర్ విత్ ఆంధ్ర పీపుల్ చిరంజీవి ఆంధ్ర పీపుల్ అందరికీ బాగా తెలుసు అని చెప్పటం ఐఎమ్ ఫ్యూరియస్ ఐఎమ్ విత్ హిమ్ అతని పైన చాలా కోపం వచ్చేసింది ఐఎమ్ ఓకే విత్ హిమ్ నేను అతనితో ఓకే అని చెప్పటం ఐఎమ్ ప్లీజ్ విత్ హిమ్ ఆమె అతన్ని చూసి చాలా సంతృప్తి పడినాను హీఈస్ పాపులర్ విత్ ఆంధ్ర పీపుల్ చిరంజీవి ఇస్ పాపులర్ విత్ ఆంధ్ర పీపుల్ గుర్తు పెట్టుకోండి పాపులర్కి విత్ వస్తుంది పాపులర్ అట్టని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు తప్పు చిరంజీవి ఇస్ పాపులర్ విత్ ఆంధ్ర పీపుల్ చిరంజీవి ఏమి చాలా పాపులర్ ఆంధ్ర వాళ్ళ వాళ్ళకు బాగా తెలుసు అని చెప్పటం ఐ ఆమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ హిస్ వర్క్ అతని పని చూసి నేను చాలా సా సాటిస్ఫైడ్ అయిపోయినా అని చెప్పటం ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ హిమ్ అతనితో అతని పనితనాన్ని చూసి చాలా సాటిస్ఫై అయిపోయినాను ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ హిస్ వర్క్ అని కూడా అనొచ్చు ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ హిమ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట ఈ రకంగా మనం ప్రపోజిషన్స్ పక్కన అబ్జెక్టివ్స్ పక్కన ప్రపోజిషన్స్ గురించి చెప్పుకోవచ్చును మరి రకరకాల సందర్భాల్లో రకరకాలుగా ఉపయోగించడం జరిగింది మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నన్ను అడగండి ఓకే ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ హిమ్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు విత్ వస్తూ ఉంటుంది విషయం వచ్చినప్పుడు అట్ ఎన్నో కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఎన్ను కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ ఇన్ యూ ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ యూ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే అలా పర్సన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎన్నో విత్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ హిమ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఓకేనా ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ హిస్ ఓకేనా చూడండి డిసప్పాయింట్ అనే దానికి మూడు రకాలు వచ్చేసినాయి కదా ఓకే డిసప్పాయింటెడ్ అట్ విషయం ఉన్నప్పుడు I am disappointed at his work. I am disappointed with him. I am disappointed in you. I am disappointed with him. 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 Okay. I am disappointed in you. నీ లోపల ప్రవర్తన చూసి నేను చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయినా నేను ఇండెప్ట్గా అది అడ్వాన్స్డ్ దాంట్లో నేను ఈ విడివిడిగా చెప్తాను అవన్నీ కూడా అని ఈ రకంగా సందర్భాన్ని బట్టి మనకు వస్తూ ఉంటాయి మరి ఈరోజు చెప్పిన ప్రిపోజిషన్స్ మీకు అర్థమైనాయి అనుకుంటాను మరి ఇందులో సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే నాకు ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రింద కామెంట్స్ సెక్షన్లో అడగండి మరి ఈరోజుకి ఈ వీడియో వచ్చాలి మరి తర్వాత వీడియోలో మళ్ళా కలుస్తాను పార్ట్ ఫైవ్లో తర్వాత మీకు అందులో వర్క్స్ ఫాలోడ్ బై ప్రిపోజిషన్స్ చెప్తాను ఓకే మ్యాక్సిమం చెప్పినవన్నీ అర్థమైనాయి అనుకుంటే ఒకటికి రెండు సార్లు సాధన చేస్తే మీకు అర్థమవుతాయి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు గూగుల్ సెర్చ్ చేసినా తెలుసుకోవచ్చు మీరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ గుడ్ నైట్